എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എൻ്റെ പേര് നസീർ ഹുസൈൻ കിഴക്കടുത്ത് ഞാൻ അമേരിക്കയിലെ ന്യൂ ജേഴ്സിയിലാണ് താമസിക്കുന്നത് ഈ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസമായിട്ട് കേരളത്തിൽ കൊറോണയെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചയേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ സ്പ്രിങ്ക്ലറാണ് വരുന്നത് എനിക്കതിൽ കുറച്ച് സന്തോഷമുണ്ട് കാരണം അമേരിക്കയിൽ ഇപ്പോൾ പത്ത് ഏതോ മുപ്പത്തെണ്ണായിരം ആൾക്കാർ മരിച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ കുറേ കൂട്ടുകാരൊക്കെ കൊറോണ ബാധിതരുണ്ട് ഒരു ദിവസം ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മലയാളികളുടെ എല്ലാം മരണവാർത്തകൾ കേൾക്കാറുണ്ട് ആദരാഞ്ജലി അർപ്പിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതല്ലാതെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കൊറോണ ഒരു പ്രധാന വിഷയം അല്ലാതായി തീർന്നു എന്നുള്ളത് എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് അതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാ ആളുകൾക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ഫ്രണ്ട് ലൈൻ വർക്കേഴ്സ് ഡോക്ടേഴ്സ് നഴ്സസ് ആശാ വർക്കേഴ്സ് എല്ലാവർക്കും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതിന് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഇടാനുള്ളൊരു പ്രധാന കാരണം ക്ലൗഡ് ബിഗ് ഡേറ്റ സ്പ്രിങ്ക്ലർ ഈ മൂന്ന് സാധനത്തിനെ കുറിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ പ്രധാനമായിട്ട് ചർച്ച നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനൊരു സ്വിസ് ബാങ്കിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നൊരു മനുഷ്യനാണ് ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു രണ്ട് വർഷമായിട്ട് ക്ലൗഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ശ്രമം നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ടീമിൽ ഞാൻ മെമ്പറായിരുന്നു അതുകൊണ്ടിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അറിയാമെന്ന് കൊണ്ടിട്ടും കഴിഞ്ഞ ഇരുപത് വർഷമായിട്ട് ഐ ടി ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാളെന്നാലേക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു കാര്യം ചില രാഷ്ട്രീയ അജണ്ടകളുടെ ഭാഗമായിട്ട് കുറേ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കൽ ടി വി ചാനലുകളിൽ ഐ ടി നിരീക്ഷകൻ ഐ ടി വിദഗ്ധൻ എന്നൊക്കെയുള്ള പേരുകളിൽ ആളുകൾ വന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇൻ്റർനെറ്റിൽ നിന്ന് വായിച്ചറിഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ പുള്ളിക്കാരൻ പറയുന്നത് ശരിയായിരിക്കും പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രൊജക്റ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അടുത്ത ലെവലൊരു ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടും അപ്പോൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അതിൽ ക്ലീ ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യണമെന്ന് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതൊരു കുറച്ച് ദീർഘമായൊരു വീഡിയോ ആയിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ ക്ഷമയോടെ കേൾക്കുക ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പ്രൊജക്റ്റിൽ ഏതാണ്ട് അഞ്ച് ബില്യൺ റെക്കോർഡ്സാണ് ഒരു ബില്യൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒൻപത് സീറോ ഒന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ അഞ്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒൻപത് സീറോ ആണ് അത്രമാത്രം റെക്കോർഡ്സാണ് ഒരു ദിവസം നമ്മൾ പ്രോസസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് നമുക്ക് ഏതാണ്ട് ഒരു പത്ത് ഇരുപത് സെർവർ ഉണ്ടായിരുന്നു സെർവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വലിയ കമ്പ്യൂട്ടറുകളാണ് ഒരു വൺ ടെറാബൈറ്റ് മെമ്മറി അപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മളൊരു ലാപ്ടോപ്പ് മേടിക്കുന്ന പോലെ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് മേടിക്കുന്ന പോലെ അല്ല നമ്മൾ പ്രത്യേകം ഓർഡർ ചെയ്യും ഡെല്ലിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് പി എന്നൊക്കെ സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ സെർവർ വാങ്ങിക്കുന്നത് ഒരു നൂറ് സെർവറൊക്കെ ഉള്ളൊരു ഒരു സിസ്റ്റം ആയിരുന്നു നമ്മുടേത് നമുക്ക് പൊതുവെ ഡേറ്റ വരുന്നത് ദിവസം അവസാനിക്കാറുമ്പോൾ ആകുമ്പോഴാണ് അപ്പോൾ ഒരു നാല് മണിക്കൂറുകൊണ്ട് നമുക്കത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് തരണം നമ്മൾ മോണ്ടി കാർലോ സിമുലേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് റിസ്ക് അനാലിസൺ വാല്യുവേറ്റ് റിസ്ക് എന്ന് പറയുന്ന സാധനമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് നമ്മൾ സെർവർ വാങ്ങിക്കും ഞങ്ങളുടെ കമ്പനി ഓർഡർ ചെയ്യും സെർവർ വാങ്ങിക്കും എന്നിട്ട് അതിൽ ഡേറ്റ യൂസ് ചെയ്യും സാധാരണ പരമ്പരാഗതമായിട്ട് ചെയ്ത് വരുന്ന രീതിയായിരുന്നു പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ട് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡേറ്റയുടെ വോളി ഇങ്ങനെ കൂടി കൂടി വരും ലെറ്റ്സെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തുടങ്ങിയപ്പോൾ രണ്ട് ബില്യൺ റെക്കോർഡ്സ് ആയിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് ബില്യൺ ആയി മൂന്ന് ബില്യൺ ആകുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് പ്രോസസ് ചെയ്യാനായിട്ട് കൂടുതൽ കമ്പ്യൂട്ടർ വേണം കൂടുതൽ മെമ്മറി വേണം കൂടുതൽ ഡിസ്ക് സ്പേസ് വേണം അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പെട്ടെന്ന് പ്രോസസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഡിസ്കുകളെല്ലാം എസ് എസ് ഡി ആണ് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഡ്രൈവുകളാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ പ്രത്യേകം ഓർഡർ ചെയ്ത് വാങ്ങിക്കുന്നത് കൊണ്ടിട്ട് എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പനികൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കി നമുക്ക് സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഷിപ്പ് ചെയ്ത് വന്ന് നമ്മളിത് നമ്മുടെ ഡാറ്റാ സെൻറ്ററിൽ കൊണ്ടുവന്നു ഞങ്ങളുടെ ഡാറ്റാ സെൻറ്റർ സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലാണ് ഡാറ്റാ സെൻറ്ററിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വയർ ചെയ്ത് ഓപ്പറേഷൻ സിസ്റ്റം ഇൻസ്റ്റോളൊക്കെ ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേന് ആറ് മാസം കഴിയും ചില സമയത്തൊക്കെ ഒരു വർഷം കഴിയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ യൂസർ ഞങ്ങളുടെ ഉപഭോക്താവ് വന്നിട്ട് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾക്കൊരു കൂടുതൽ ഡേറ്റയുടെ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ആറ് മാസം കഴിയുമ്പോഴായിരിക്കും ഞങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും അത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ കമ്പനി ക്ലൗഡിലേക്ക് മാറാനായിട്ട് ഇതാണ് അപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഈ സ്വിസ് ബാങ്ക് ആയതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഡ
ഈ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ആമസോൺ തുടങ്ങിയ ആളുകൾ കുറെ വലിയ ഫാം കുറെ വലിയ കമ്പ്യൂട്ടർ സോഫ്റ്റ് സെർവർ വാങ്ങിച്ചിട്ടിട്ട് അത് പ്രൊവിഷൻ ചെയ്യുകയാണ് ആവശ്യമുള്ള സാധനം നമുക്ക് തരുകയാണ് പിന്നെ രണ്ടാമതൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പുതിയൊരു ക്ലയൻറ്റ് വന്നിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ബില്യൺ റെക്കോർഡും കൂടി ആഡ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ക്ലൗഡിൽ പോകാനുള്ള കാരണം രണ്ടാമത്തെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള പൈസ മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ യു എസ് മാർക്കറ്റ് അടച്ചിട്ട് നാല് മണിക്കൂർ ഇത് ഉപയോഗിക്കാനാണെങ്കിൽ ആ നാല് മണിക്കൂർ ആയത്ത പൈസ മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി നമ്മൾ ഫുൾ ടൈം കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇവരെന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇവർ സെയിം ക്ലൗഡ് സെയിം മെഷീൻസ് തന്നെ ഞങ്ങളുടെ കമ്പനിക്കും വേറെ പല കമ്പനികൾക്കായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇൻ ഇന്ത്യയിലും ജപ്പാനിലും യു കെയിലും അമേരിക്കയിലുള്ള ഒരു ക്ലയൻറ്റ് അവർക്കൊരു പത്ത് കമ്പ്യൂട്ടർ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ ഒരേ പത്ത് കമ്പ്യൂട്ടർ അതിനെ ആയിരിക്കും എല്ലാവർക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാര്യം ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈം സ്ലോട്ട്സിലാണ് ഇത് വരുന്നത് കാര്യം ഡിഫറെൻറ്റ് സമയത്താണ് ഈ മാർക്കറ്റിൽ അടക്കുന്നതും അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ പീക്ക് വേണ്ടി വരും ബാക്കിയുള്ള സമയത്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യം പിന്നെ ഞങ്ങൾ വേറൊരു പ്രത്യേകത വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഡേറ്റ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് പൈസ വേണ്ട ഡേറ്റ നമ്മൾ തിരിച്ചെടുക്കുന്നതിന് മാത്രം മതി എന്നുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് കാറ്റഗറീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ രണ്ട് കാരണം ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് കപ്പാസിറ്റി കൂട്ടണമെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും രണ്ട് പൈസ കുറവാണ് ഈ ബിഗ് ഐ മീൻ ക്ലൗഡിൽ പോകുമ്പോൾ മൂന്ന് തരത്തിലാണ് അവർ ക്ലൗഡ് കൊടുക്കുന്നത് ഒന്നുകിൽ അവൾ അവർ മെഷീൻസ് മാത്രം നമുക്ക് തരും ഈ മെഷീൻസ് വരുമ്പോൾ തന്നെ ബെയർ മെറ്റലായിട്ട് മെഷീൻ തരാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെഷീനിൽ നമ്മൾ വിർച്വലൈസേഷൻ എന്ന് പറയും ഒരു മെഷീൻ തന്നെ നാല് സെർവർ പോലെയൊക്കെ ആക്കി തരും അതിലുള്ള ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നതും ഡേറ്റാ ബേസ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നതും ഡേറ്റ ചെയ്യുന്നതും ആപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം നമ്മൾ അപ്പോൾ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ മാത്രം തരുന്ന നമ്മൾ ഐ എ എ എസ് എന്ന് പറയും നമ്മൾ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ആസ് എ സർവീസ് പിന്നുള്ളത് ഇവർക്ക് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആഫ് ആസ് എ സർവീസ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതായത് ഈ ബെയർ മെറ്റൽ മാത്രം നമുക്ക് കിട്ടിയ എന്താ പ്രശ്നം വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യണം കുറേ വർക്ക് ഉണ്ടായി എൻ്റെ പുറകിൽ അതിന് പകരം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഡാറ്റ ബേസ് ചിലപ്പോൾ പല കാര്യങ്ങളും ഈ പ്രൊവൈഡർ തന്നെ നമുക്ക് തരും പ്ലാറ്റ്ഫോം പക്ഷെ നമ്മളുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഞങ്ങൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് വാല്യൂറ്റർ റിസ്ക് കാൽക്കുലേഷനാണ് മോണ്ടിക്കാർലോ സിമുലേഷനൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ മാത്രം നമ്മൾ ചെയ്യണം ബാക്കി എല്ലാവരും തരും അതിനാണ് നമ്മൾ പ്ലാറ്റ്ഫോം ആസ് എ സർവീസ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തെ കാറ്റഗറിയാണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആസ് എ സർവീസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എല്ലാവരും തന്നെ തരും ഉദാഹരണത്തിന് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഓഫീസ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് വേർഡ് എക്സൽ പവർ പോയിൻ്റ് എല്ലാം ക്ലൗഡിലാണ് നമ്മൾ മെഷീനിൽ ഒന്നും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എല്ലാം നമുക്ക് വെബ് ബ്രൗസർ വഴി ആക്സസ് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ഇതാണുള്ളത് ഇതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഈ ക്ലൗഡിൽ വേറെ ഒരു മൂന്ന് കാറ്റഗറി കൂടിയുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതെടുത്താലും മൂന്ന് തരം ക്ലൗഡ് ഉണ്ട് പബ്ലിക് ക്ലൗഡ് പ്രൈവറ്റ് ക്ലൗഡ് പിന്നെ ഒരു ഹൈബ്രിഡ് പബ്ലിക് ക്ലൗഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പത്ത് പേർക്ക് മെഷീൻ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് പേരുടെയും മെഷീൻ ഒന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കും പത്ത് വ്യത്യസ്ത സമയങ്ങളിൽ അവർ സ്പോൺസർ ഇത് നമുക്ക് പ്രൊവിഷൻ ചെയ്ത് തരുന്നതായിരിക്കും അതായത് നമ്മളുടെ ക്ലൗഡ് പല ആളുകളുടെ ഇടയിൽ ഷെയർ ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് രണ്ടാമത് ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൈവറ്റ് ക്ലൗഡ് ആണ് പ്രൈവറ്റ് ക്ലൗഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മെഷീൻ നമ്മളുടെ മെഷീൻ നമുക്ക് വേണ്ടി മാത്രമായിട്ടുള്ളതാണ് അത് വേറെ ആളുകൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷേ എപ്പോഴും ഈ ഡേറ്റാ സെൻ്റർ എപ്പോഴും ഈ ക്ലൗഡ് പ്രൊവൈഡറിൻ്റെ അടുത്തായിരിക്കും പിന്നെ ഒന്നുള്ള ഒരു ഹൈബ്രിഡ് ആണ് ഹൈബ്രിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ഓൺ പ്രൊമൈസ് നമ്മുടെ കുറച്ച് കുറച്ച് പബ്ലിക്കും കുറച്ച് പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ഓൺ പ്രൊമൈസ് ആയിട്ട് നമ്മളുടെ ഡേറ്റാ സെൻറ്ററിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ടുള്ള മൂന്നാമതൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് പിന്നെ വേറൊരു ഓപ്ഷനും കൂടി ഉണ്ട് പ്രൈവറ്റ് ക്ലൗഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതായത് നമ്മളുടെ തന്നെ ഡേറ്റാ സെൻറ്റർ നമുക്ക് വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് ചെയ്യാം പക്ഷേ അത് സാധാരണ അതിനെ ക്ലൗഡ് എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പുതിയ സെർവർ വാങ്ങിക്കുന്നതും ഇത് എല്ലാം ഒരു പുതിയ പ്രശ്നമായത് കൊണ
പണ്ടൊക്കെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ആദ്യമൊക്കെ ഞങ്ങൾ രണ്ട് ബില്യൺ റെക്കോർഡ്സ് ആയിരുന്നു ക്രോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അഞ്ച് മില്യൺ ബില്യൺ റെക്കോർഡ് ക്രോസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പഴയ മെഷീൻ മാറ്റിയിട്ട് പുതിയൊരു മെഷീൻ വലിയൊരു മെഷീൻ മേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു അതിന് പകരം സ്പാർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫ്രെയിം വർക്കിൽ ബിഗ് ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഹഡൂപ്പാണ് അവരുടെ ഫയൽ സിസ്റ്റം തന്നെ എച്ച് ഡി എഫ് എസ് ഹഡൂപ്പ് ബേസ്ഡ് ഫയൽ സിസ്റ്റം ആണ് ഒരു ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ആണ് ഇത് പ്രോപ്പറേറ്റ് പ്രോപ്പറേറ്ററി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതല്ല ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഇത് നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇൻ്റർനെറ്റിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ വെക്കുന്നതിന് പകരം ഒരേ ജോലി ചെറിയ ചെറിയ ഭാഗങ്ങളായിട്ട് വിഭജിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വലിയ ഫയൽ ചെറിയ ചെറിയ ഭാഗങ്ങളായിട്ട് വിഭജിച്ചിട്ട് പല കമ്പ്യൂട്ടറിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എച്ച് ഡി എഫ് എസ് അല്ലെങ്കിൽ ബിഗ് ഡേറ്റ ഫയൽ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഇനോ ടെൻ ജി ബി ഉള്ളൊരു ഫയൽ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ ഒരു വൺ ജി ബി ആയിട്ട് ടെൻ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ പത്ത് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് തന്നെ റിപ്ലിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ റിപ്ലിക്കേഷൻ ഫാക്ടർ മൂന്നാണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫയലിൻ്റെ സിസ്റ്റം ഒരു പാർട്ട് തന്നെ നമ്മൾ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യും ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് പോകുകയാണെങ്കിൽ ബിഗ് ഡേറ്റ പ്രോസസ്സിങ്ങിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇപ്പോൾ ഈ ഐ ടി നിരീക്ഷകൻ എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന വ്യക്തി ഈ സ്പാർക്കിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ നോക്കി ഈ സ്പാർക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ശരിയാണ് നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് സ്പാർക്ക് ചെയ്യാം സ്പാർക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഡേറ്റ തന്നെ പല കമ്പ്യൂട്ടറിൽ വെച്ചിട്ട് എല്ലാത്തിനും ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം ഒരു വൺ ബില്യൺ ആൾക്കാരുടെ പേര് സോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആദ്യം വരുന്ന പേര് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു മെഷീനിലേക്ക് ഈ വലിയ വൺ ബില്യൺ ഡേറ്റയും കൂടി സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതിന് പകരം ഒരു ഹൺഡ്രഡ് മില്യൺ ആയിട്ട് പല കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നമ്മളിത് സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ട് ഈ ഓരോ കമ്പ്യൂട്ടറും സോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് സെറ്റ് ഭയങ്കര ചെറുതായിരിക്കും ആ റിസൾട്ട് സെറ്റ് സെറ്റിനെ ഒന്നുകൂടി സോർട്ട് ചെയ്താൽ മതി നമ്മൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഈ വിഭജിച്ച് ഭരിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ വിഭജിച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ബിഗ് ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ബിഗ് ഡേറ്റ ക്ലൗഡിലും ചെയ്യാം നമ്മളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലും ചെയ്യാം നമ്മളുടെ ഡേറ്റ സെൻറ്ററിലും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും രണ്ട് സാധനമാണ് പക്ഷേ ഈ ക്ലൗഡിൽ പോകുന്നവരും മിക്കവാറും കുറേ പേര് ബിഗ് ഡേറ്റ ചെയ്യും കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെയധികം അല്ലെങ്കിൽ ബിഗ് ഡേറ്റയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് കൂടുതൽ ആൾക്കാരും ക്ലൗഡിൽ പോകുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഇത്രയും അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിതിൽ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് വരാം ഒന്ന് ബിഗ് ഡേറ്റ ആർക്കും ചെയ്യാം ടെക്നോ പാർക്കിലെ ചില കമ്പനിക്കാർക്കൊക്കെ ചെയ്യാം എന്ന് പറയുന്നത് സത്യമാണ് ബിഗ് ഡേറ്റ ആളുകൾക്ക് ചെയ്യാം പക്ഷേ നമ്മൾ പൊതുവേ ഈ ഒരു ഡേറ്റ അനാലിസിസിന് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഡാറ്റ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതിനാണ് കാരണം ഈ സ്പ്രിങ്ക്ലറിനെ പോലുള്ള കമ്പനികൾ ചെയ്യുന്നത് ഡാറ്റ അനാലിസിസ് ആണ് സ്പ്ലി സ്പ്രിങ്ക്ലർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറിയ കമ്പനിയല്ല വൺ ബില്യൺ ഡോളറിന് കൂടുതൽ ആ വാല്യൂഷൻ നടത്തിയ ഒരു കമ്പനിയാണ് അത് പബ്ലിക് ആയിട്ടില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ അറിവ് പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിയാണ് അപ്പോൾ വളരെ അധികം അമേരിക്കയിൽ പെട്ടെന്ന് ഗ്രോ ചെയ്യുന്നതും വളരെയധികം വാല്യുവേഷൻ ഉള്ളതാണ് അവരുടെ ക്ലയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനോ മെക്ഡൊണാൾഡ്സും കുറേ വളരെ പ്രശസ്തരായിട്ടുള്ള അമേരിക്കൻ കമ്പനി അപ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇൻട്രാക്ഷൻസിനെ അവർ അനലൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അത് കൂടുതൽ ഇവരുടെ പരസ്യവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു അനാലിസാണ് ഇവർ മെയിനായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ബിഗ് ഡേറ്റ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തന്നെ ഇൻ്റർനെറ്റിൽ ബിഗ് ഡേറ്റ ഡാറ്റാ സെറ്റ്സ് കിട്ടും ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻറ്റിന് തന്നെ വെബ്സൈറ്റൊക്കെ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇന്ത്യയുടെ തന്നെ എക്കണോമിക് ഡേറ്റ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ കയറ്റാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അവിടെയാണ് ഈ സ്പ്രിങ്ക്ലറിനെ പോലുള്ള ആളുകളുടെ വാല്യൂ അഡീഷൻ വരുന്നത് അവർക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള ചില അൽഗറിതംസും ചില മെഷീൻ ലേണിംഗ് അൽഗറിതംസ് ഉണ്ട് റിഗ്രഷൻ അനാലിസിസ് ഒക്കെ നടത്തിയാൽ അപ്പോൾ ഇത് ഇതിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ചെറിയ കഥ പറയാം
അതിലുള്ള റിഗ്രഷൻ അനാലിസിസ് ഒക്കെ അറിയാവുന്ന കമ്പനിക്കാർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇപ്പോൾ കോവിഡിൻ്റെ കാര്യ സമയത്ത് ഉചിതം കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ എനിക്കും ചെയ്യാം ഞാനും എൻ്റെ ബേസ്മെൻറ്റിൽ രണ്ട് സെർവറുണ്ട് ഞാനും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡാറ്റ അനാലിസിസ് പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ട് വരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൊഫഷണലായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു റിസൾട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഓൾറെഡി ചെയ്ത് പരിചയമുള്ള ആളുകളുമായിട്ട് കമ്പനിയുമായിട്ട് കരാറിലേർപ്പെടുന്നത് അത് തന്നെയാണ് കേരള ഗവൺമെൻറ് ചെയ്ത് വളരെ ശരിയായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് വരുന്നത് അതൊന്ന് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇന്ത്യയിലെ സെർവറും ഏനോ യു എസ് എല്ലെ സെർവറും സി ക്ലൗഡ് എന്ന് ഞാൻ പറയില്ല ഡാറ്റാ സെൻ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പം ഞങ്ങൾ അമേരിക്കയിൽ ഇരുന്നിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ ഡാറ്റാ സെൻ്റർ സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലാണ് അത് പറഞ്ഞ പോലെ ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ്റിന് ഒരു ഐ ടി നിന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു രണ്ട് വർഷം മുൻപ് ഉള്ളൊരു നിയമപ്രകാരമാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇന്ത്യയിലെ ഗവൺമെൻറ് ഡേറ്റ പുറത്തു കൊണ്ടുപോകാൻ പാടില്ലെന്നൊരു നിയമമുണ്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് ലോകത്തിലെ ഏതാണ്ട് എല്ലാ ക്ലൗഡ് പ്രൊവൈഡേഴ്സിനും ആമസോൺ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് യുനോ സ്പ്രിംഗ്ലർ എല്ലാവർക്കും ഡാറ്റാ സെൻറ്റേഴ്സ് ഇന്ത്യയിലുണ്ട് ഇന്ത്യ വളരെ വലിയൊരു ഐ ടി സെൻറ്ററാണ് അതുകൊണ്ടിട്ട് നമ്മൾ എന്താ പറയുക നമ്മളൊരു കരാറിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ മൈക്രോസോഫ്റ്റിലെ കരാർ എഴുതി വരാൻ ഒരു വർഷം എടുത്തു ആലോചിക്കണം ഇവർ പറയുന്ന പോലെ നിയമ വിദഗ്ധരായിട്ടൊക്കെ ആലോചിച്ച് ഇവർ പറയുന്നത് തെറ്റാണെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് വളരെ ഡാറ്റ പ്രൈവസി ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നിങ്ങളുടെ ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ അവകാശമാണ് പബ്ലിക് ഡേറ്റ അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ പ്രൈവറ്റ് ഡേറ്റ അത് പ്രത്യേകിച്ച് ഹെൽത്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളുടെ അറിവില്ലാതെയോ അനുവാദം ഇല്ലാതെയോ കൊടുക്കരുത് എന്നുള്ളതൊക്കെ സി വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ നിയമങ്ങൾ എഴുതി വരാൻ ഞങ്ങളെപ്പോലെ ഒരു സ്വിസ് ബാങ്കിന് തന്നെ ഒരു വർഷം എടുത്തു അപ്പോൾ ഒരു ഗവൺമെൻറ് തലത്തിൽ അത് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ വളരെ വർഷങ്ങൾ എടുത്ത് ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യം ആ വർഷം കഴിഞ്ഞ് ഈ കൊറോണ അമേരിക്കയിൽ പിടിച്ച പോലെ ഇന്ത്യ പിടിക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരു വർഷം എടുത്ത് കരാർ എഴുതാം പക്ഷേ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആളുണ്ടാവില്ലെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു വളരെ ക്രിട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേജിലാണ് എന്നാ പറയുക ചില പ്രോട്ടോകോൾസൊക്കെ റിലാക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് ചെയ്തത് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് വരുന്നത് ഇന്ത്യൻ സെർവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സ്പ്രിംഗ്ലർ ഇപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ്റും സ്പ്രിംഗ്ലറും കൂടി ഒരു പ്രസ്താവന ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് അവർ പറയുന്നത് നമ്മളുടെ വിവരം പോകുന്നത് ഇന്ത്യൻ സെർവറിലാണ് ബാംഗ്ലൂരിലുള്ള സെർവറിലാണെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞത് ഈ എന്തുകൊണ്ടാണ് ചില രാജ്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ കേസിൽ തന്നെ തായ്വാനിലെ ട്രേഡ്സ് ഞങ്ങൾക്ക് ക്ലൗഡിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് തായ്വാനിൽ തന്നെ വേണമെന്നാണ് ചില കാര്യ കൺട്രീസ് അങ്ങനെ വെക്കാൻ കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ക്ലൗഡ് ഇൻ്റർനെറ്റ് വഴി ആക്സസിബിൾ ആണെങ്കിൽ പോലും ചില രാജ്യങ്ങൾ ചില ഇപ്പോൾ ഇറാൻ്റെ കേസ് എടുക്കാം ഉപരോധം പോലുള്ള ഒരു കാര്യം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ട് അവർക്ക് ഈ അമേരിക്കയിൽ ഉള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ ബാംഗ്ലൂരിലുള്ള ഒരു സെർവറിലേക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നൊരു ഒരു രാ ഒരു രാജ്യ സുരക്ഷയുടെ പ്രശ്നം വരും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടിട്ടാണ് മിക്ക രാജ്യങ്ങളും ഗവൺമെൻറ് ഡേറ്റ അവരുടെ രാജ്യത്ത് തന്നെ വെക്കണം വളരെ സുരക്ഷിതമായിട്ട് വെക്കണം എന്നൊക്കെ പറയാൻ കാരണം ഇനി മൂന്നാമത്തെ പോയിൻറ്റ് മൂന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലൗഡ് ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആക്സസ് ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്നത് സി പുള്ളിയുടെ വിചാരം എനിക്ക് ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാം പുള്ളി ഒരു ക്ലൗഡ് പ്രോജക്റ്റ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ പുള്ളി ഒരു ഡെവലപ്പർ ലെവലിലോ ആർക്കിടെക്ട് ലെവലിലോ സുരക്ഷാ കാര്യങ്ങളിലോ പുള്ളി ഒരു ക്ലൗഡ് പ്രോജക്റ്റ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല കാര്യം വർക്ക് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ മണ്ടത്തരമൊന്നും പറയാൻ സാധ്യതയില്ല പുള്ളി പറയുന്നത് ലോക്കലൈസ്ഡ് യുനോ ഓൺ പ്രിമൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിലുള്ള സെർവറും ഈ ക്ലൗഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ സ്ഥലത്തുള്ള സെർവർ അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല ക്ലൗഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ്റർനെറ്റ് വഴി ഏത് സെർവർ നമ്മൾക്ക് ഒരു പക്ഷേ തോന്നാം ഇന്ത്യയിലുള്ള സെർവറിനായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ സുരക്ഷ കൂടുതലെന്ന് അതിലുള്ള പ്രശ്നം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഇന്ത്യയിലുള്ള സെർവറിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന സാധനമാണ് ആധാർ ഡേറ്റ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു രണ്ട് വർഷം മുമ്പ് പോകുന്ന ന്യൂസാണ് അഞ്ഞൂറ് രൂപ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബില്യൺ ആൾക്കാരുടെ ആധാർ ഡേറ്റ നിങ്ങൾക്ക് പെൻ ഡ്രൈവിൽ കിട്ടും ഭയങ്കര വലിയൊരു ഡേറ്റ ബ്രിച്ച് ഉണ്ടെന്നാണ് നിങ്ങളൊക്കെ വാർത്തകൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലുള്ള സെർവർ ഇത്ര സുരക്ഷിത
സ്വിസ് ബാങ്കിനെ പോലുള്ള ഒരു ബാങ്ക് ഈ ഡേറ്റ നമ്മളുടെ ഡാറ്റ സെൻറ്റർ ചെയ്യുന്ന ക്ലൗഡിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും ഒന്ന് ഞങ്ങളിത് എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യും ഒരു കീ വെച്ചിട്ട് എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യും വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ബിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കീ വെച്ച് എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇൻ ട്രാൻസിറ്റ് ഈ പോകുന്ന വഴിക്ക് ഇത് എൻക്രിപ്റ്റ് ഇടാം ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന എൻക്രിപ്റ്റ് ഇടാം ഇൻ മെമ്മറി ഇൻ യൂസ് എൻക്രിപ്റ്റ് ഇടാം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മൈക്രോസോഫ്റ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരുത്തിന് ഞങ്ങളുടെ ഡാറ്റ ആക്സസ് ചെയ്തിട്ട് തുറന്നു നോക്കിയാൽ ഒരു കുന്തം മനസ്സിലാകാൻ പോകുന്നില്ല ആൻഡ് വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ബിറ്റ് എൻക്രിപ്ഷൻ ഇസ് വെരി 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 ബിഗ് വെരി ടഫ് ടു ക്രാക്ക് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യൻ സെർവറിലുള്ള ആധാർ ഡേറ്റ ഭയങ്കര സുരക്ഷിതവും ഫോറിൻ സെർവറിൽ ഇത് ഫോറിൻ സെർവറല്ല ഇത് ബാംഗ്ലൂരുള്ളതാണ് ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ ഉള്ളൊരു സെർവറിലെ ഡേറ്റ വളരെ സുരക്ഷിതമല്ല എന്ന് പറയുന്നത് മണ്ടത്തരാണ് കാരണം ഒരു കീ സ്റ്റോറിനെ കുറിച്ച് അറിയാവുന്ന ക്ലൗഡിലുള്ള കീ സ്റ്റോറിനെ കുറിച്ച് അറിയാവുന്ന ആൾ ആരും അങ്ങനെ പറയില്ല വേറൊരു കാര്യം ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു ഡേറ്റയും ഒരിടത്തും പൂർണ്ണമായിട്ടും സുരക്ഷിതമല്ല ഈ അമേരിക്കയിലെ ഗവൺമെൻറ് ഏജൻസിയാണ് നാസ നാസേന രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷം കൂടി നാസയുടെ സെർവറിൽ അറ്റാക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നമ്മളുടെ ഗവൺമെൻറ് പോലെയുള്ള ഐ ടിയിൽ പ്രാഗൽഭ്യമില്ലാത്ത ഒരു ഒരു സർക്കാർ ഒരു സ്ഥാപനം ഒരു ഡാറ്റ സെൻറ്റർ തുടങ്ങിയാൽ അവർ ഇവിടെ സെൻറ്റർ അറ്റാക്ക് ചെയ്യപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത നമ്മൾ ഈ ഐ ടി വിദഗ്ധരായിട്ടുള്ള ആമസോൺ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ കമ്പനി ആയിക്കോട്ടെ ഇൻഫോസിസ് ടി സി എസ് അങ്ങനെയുള്ള കമ്പനികൾക്ക് കൊടുത്തിട്ട് അവർ ഹാക്ക് ചെയ്യപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയേക്കാൾ കൂടുതലാണ് ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻറ് അവരുടെ എക്സ്പെർട്ടൈസ് അല്ലാത്തൊരു ഫീൽഡിൽ ഈ ഡാറ്റ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹാക്ക് ചെയ്യപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത അതുകൊണ്ട് ക്ലൗഡിലായതുകൊണ്ട് സുരക്ഷ കുറവാണ് എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റാണ് പിന്നെ ഈ നമ്മൾ വെബ് ബ്രൗസർ വഴി എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇൻ ട്രാൻസിറ്റ് ഡേറ്റ ഹാക്ക് ആകുന്നത് അതും എനിക്ക് തോന്നുന്നു വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള എച്ച് ടി പി എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം ഇതിനെക്കുറിച്ച് വളരെ ബേസിക് അറിവുള്ള ഒരാളും പറയില്ലത് ഈ ഐ ടി വിദഗ്ധന്മാരുടെ കാര്യം ഞാൻ പറയാണ് കാര്യം ഇൻ ട്രാൻസിറ്റ് ഇത് ഇത് എൻക്രിപ്റ്റഡ് ആണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ പോയിട്ട് എച്ച് ടി പി എസ് ഉള്ള ഒരു ഒരു നമ്മൾ രണ്ട് തരത്തിൽ എച്ച് ടി ടി പിയും എച്ച് ടി പി എസ് ആണ് ഇത് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ പുറയിൽ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വിവരക്കേടൊന്നുമല്ല ഇത് വിദഗ്ധമായിട്ട് അജണ്ടകൾ ഒളിച്ചു കടത്തുവാണ് രാഷ്ട്രീയ അജണ്ടകൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ദേശീയതയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പുള്ളി ബി ജെ പിക്കാരനാണ് അത് വേറെ വിധത്തിൽ പറഞ്ഞെന്നുള്ളൂ ലോക സമസ്തോ സുഖിനോ പോകുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ വന്നിട്ട് ഞാൻ ദേശീയതയിൽ എൻ്റെ ആളുകൾ എൻ്റെ നാടും കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറെ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പക്ക ബി ജെ പിക്കാണ് സംഖ്യയാണ് അതിൽ കൂടുതൽ വലിയ ഡെക്കറേഷൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല പിന്നെ ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വേറെ കാര്യം നിങ്ങൾ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ എടുക്കുന്ന ആളോട് നിങ്ങൾ പറയൂ ഇങ്ങനോ ഇതൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒപ്പിട്ട് വാങ്ങിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ കൊടുത്ത കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അടുത്ത് ഞാൻ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്താ എൻ്റെ പേര് ആരോഗ്യ സേതു ആരോഗ്യ സേതു എടുത്തിട്ട് അതിൽ അങ്ങനെ ഒന്നും പറയുന്നില്ല കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റ് സാധനമാണ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല കേരള ഗവൺമെൻറ് ആണെങ്കിൽ പ്രശ്നമുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് സി എന്താ പറയുക ഷംസീർ ഇരുന്നിട്ട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഒരു ഒരു ചർച്ചയിൽ ഒരു ഐ ടി അറിയാവുന്ന ഒരാളെ ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരനെയും കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിട്ട് സംസാരിപ്പിക്കരുത് കാരണം നിങ്ങൾ അറിയാവുന്ന ഇപ്പോൾ ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ തന്നെ ഐ ടി അറിയാവുന്ന ഒരാൾ അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അയാൾക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാൻ പറ്റും ഐ ടി സെക്രട്ടറിമാർ അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയക്കാരെ രാഷ്ട്രീയക്കാരുമായിട്ട് കൊണ്ടുവരണം ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ ഏനോ പുള്ളി പറയുന്നത് സത്യമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള കുറേ ഇൻ്റർനെറ്റിൽ നിന്നും കണ്ടുപിടിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏനോ പുള്ളിക്ക് തോന്നുന്നു പുള്ളി എനിക്ക് തോന്നുന്നു പുള്ളിക്ക് തോന്നുന്ന പുള്ളി ഐ ടി വിദഗ്ധനാണ് ഈ ക്ലൗഡിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ തോന്നൽ കൊണ്ടിട്ട് പുള്ളി ഒരു പക്ഷേ പുള്ളിയുടെ അജ്ഞത പുറത്തേക്ക് വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ
നാളെ വൈകുന്നേരം എൻ്റെ സമയം ഇവിടുത്തെ സമയം നാളെ രാവിലെ ഞാൻ ഫേസ്ബുക്ക് ലൈവ് വരാൻ നോക്കാം നിങ്ങൾക്കുള്ള സംശയങ്ങൾ നിങ്ങൾ കമൻ്റായിട്ട് ഇടുക അതിനുള്ള മറുപടി ഞാൻ നാളെ പോസ്റ്റ് ചെ